ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಂರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬರುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಅಕ್ರಾನಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಐ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಭಾರತ ಸೊ ಇದರ ಏಮ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾರತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಾಗ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಹಲವಾರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವುದು ಬೇಕು ಸೊ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ದಿವಂಗತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲ ಮೊದಲು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯುವಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀನು ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ವಿ ಸೊ ಪ್
ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಕೇವಲ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಇದು ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಮುಂದುವರಿತೀಯಾ ಅಂತ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಳಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಗೂ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪವರ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹಬ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಬ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಯುನಿಟರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ ಯುನಿಟರಿ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ತಂಡ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್
ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಕ್ಟಿವಾಗೇ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೋಮ್ ದ ಉಮೆನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಚರ್ಚೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾ ಲಾಭವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಪ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಯೂತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹತ್ತು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯುವಕರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯುವಕರೇ ಸೊ ಯುವಕರನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಜನರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಫ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಂರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದ ನಾಯಕರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ
ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡಳಿಗೊಬ್ಬರು ಸಿ ಇ ಒ ಇರ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಹೀ ಇಸ್ ದ ರ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರನ್ನು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರು ಇಬ್ಬರು ಟೆಂಪರವರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಿಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಥಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎನೇಬಲರ್ ಮೊದಲಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಪವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿದ್ ಎ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ದ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಕೂಡ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯುವಕರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೇರು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಲೇಜ್ ವಿಲೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಂಥ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಸೊ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ 